poetry has really healed me and made me who I am today. I owe everything to poetry. कितना अलग होता है ना मंचों पर कविताएं और कहानियां सुनाना और मंचों की ही कहानियां सुनना इस पॉडकास्ट में हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं आइए सुनते हैं प्रिया मलिक जी से कि उनके लिखने का कैरियर का ग्राफ किस और बढ़ा उन्होंने इसमें क्या क्या सीखा अगर आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है तो आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए और बतौर क्रिएटर आपका क्या बिजनेस सेंस होना चाहिए इन सब बातों को बड़े ही रोचक तरीके से वो आप तक लेकर आ रही हैं आपको भरपूर मजा आने वाला है ये किसी वर्कशॉप से कम नहीं है तो आइए सुनते हैं प्रिया मलिक जी को ये पॉडकास्ट शुरू हो चुकी है हाँ हाँ यू हैव बीन सो मेनी थिंग्स प्रिया आई थिंक दिस क्वेश्चन कम्स टू यू सो ऑफ ना बहुत बार आपको लोग पूछते हैं कि आपने ये भी किया है वो भी किया है भी किया है एंड आई थिंक स्पोकन वर्ड पोएट्री स्टार्टेड फॉर यू लाइक ऑन स्टेज या नॉट वेरी मच बिफोर इट जस्ट जस्ट लाइक अ फ्यू इयर्स फ्यू इयर्स यस 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 एंड नाउ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ पोएट यस बिफोर एनीथिंग एल्स यस यू नो इवन वी आइडेंटिफाई यू एज अ पोएट बिफोर एनीथिंग एल्स वी हैड टू रियली गेट इनटू इट टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल यू हैव डन अदरवाइज इट इट वाज लाइक अ Uh, like the things that you have done and what you have culminated all of that energy into into your pieces into your poetry into yeah. your content that's so relatable what is spoken word for you like what it means to you as a person hmm doing spoken word hmm. what does it mean to you spoken word for me is very meditative right i uh, feel i am in my purest form of energy when i'm performing on stage यू you नो know, जो कहते हैं आमद आप हाँ. पर uh, होती है तो आई थिंक मेरा वो जो टाइम uh, होता है जिसमें मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही होती हूँ और मैं बिल्कुल अपनी धुन में रमी हुई होती हूँ दैट टू मी इज एज क्लोज एज आई विल एवर गेट टू मेडिटेशन सिफी मी माई आर्ट फॉर्म और ये चीज़ आपको पता है स्टोरी टेलिंग में मेरे साथ नहीं होती अच्छा एंड आई वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट बट पोएट्री में ये होता है मेरे साथ आई एम आई हैव प्रिटी मच हैव एन आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस वन आई एम परफॉर्मिंग ऑन स्टेज यस आई थिंक इट्स इट शोज ऑफ या आई हैव लिसन टू योर पीसेस वेयर यू हैव क्लोज टू योर आईज उसके पीछे कहानी है प्लीज डू टेल अस इट्स अ वेरी फनी स्टोरी तो इनिशियली फर्स्ट फ्यू इयर्स में आई नेवर यूज्ड टू क्लोज माय आईज आई ऑलवेज यूज्ड टू जस्ट परफॉर्म माय पीसेस उसके बाद कुछ साल पहले आई वॉज परफॉर्मिंग अ पीस एंड देखिए आई लव राइटिंग माई ओन पीसेस फॉर माई ओन सेल्फ राइट जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं बट यू नो अभी ये मेरा काम भी है आई ऑल्सो अर्न फ्रॉम इट नाउ सो आई ऑल्सो राइट फॉर ब्रांड्स और एक ब्रांड के लिए लिखना था और उन्होंने कहा कि अरे आपका तो लाइव शो भी होने वाला है उसी दिन परफॉर्म कर दो तो उस दिन मैं अपनी पोएम तो परफॉर्म कर ही रही थी उन्होंने कहा आप हमारा पीस भी परफॉर्म कर दो अब ये कब हुआ है शो से चौबीस घंटे पहले तो ना मुझे ढंग से लिखने का वक्त मिला है ना मुझे मेमोराइज करने का पोएम को वक्त मिला है और मुझे लगता है एक अच्छी पोएम आप तभी परफॉर्म कर सकते हैं इट्स व्हेन यू हैव मैरिनेटेड द पोएम कम्प्लीटली जब आप इंटरनलाइज कर चुके हो उस पीस को राइट चाहे आप शूट भी कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा हो कुछ भी हो बट यू हैव टू इंटरनलाइज द पीस फर्स्ट बिफोर एनी एल्स कुछ ऐसा मौका नहीं मिला कुछ भी नहीं हुआ एंड सडनली आई स्टार्ट परफॉर्मिंग द पीस और उस पीस में एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें मैं उस कविता को भूल गई लाइव लाइव ऑडियंस खचा खच भरा हुआ है um, और सामने क्लाइंट बैठा है फर्स्ट रो में एंड एवरीवन वन इज रियली सपोर्टिव एंड दे आर लाइक सम पीपल आर लाइक ओ इट्स सो गुड टू सी प्रिया आल्सो यू नो बीइंग ह्यूमन एंड यू नो टू सी कि प्रिया भी भूल सकती है पीपल वो सो हैप्पी पहली पहली बार जब मैं भूली <laughs> तो मुझे भी लगा कि हाँ चलो प्रिया भी भूल सकती है फिर दूसरी बार मैंने वो कविता स्टार्ट की और एग्जैक्टली exactly उसी पॉइंट पे ब्लैंक ब्लैंक आउट हो रही हूँ मैं कम्प्लीटली ब्लैंक आउट हो रही हूँ फिर तीसरी बार फिर तभी तब तक ऑडियंस को मेरी पोएम आ गई थी वो मेरे साथ साथ बोलने लगे थे याद हो उनको याद हो गई थी पोएम फिर मैंने कहा कि ओके गर्ल्स आई टेक अ लिटल ब्रेक मैंने अपनी जो पहले वाली पोएम थी वो तो मैं परफॉर्म कर ही चुकी थी एंड आई वेटेड फॉर द शो टू कम्प्लीटली कलमिनेट उसके बाद आई केम बैक एंड आई स्टार्ट परफॉर्मिंग अगेन एंड अगेन आई वुड ब्लैंक आउट देन जो वो पड़ाव था जहां पर मैं भूल रही थी वो कविता आई क्लोज माई आईज एंड आई परफॉर्म दी एंटायर पीस और वो दिन है आज का दिन है आई थिंक क्लोजिंग माई आईज हैज गिवन मी समॉर्ट ऑफ 
wherein I'm not worried about who's looking at me and who's not. Right. Right. Especially if the audience is sitting in the front row and you know, yeah. you're trying to interact with them. And I think that day something changed. You can mm-hmm. call it maybe, you know, I was afraid or maybe I was insecure or maybe there was that fear of forgetting the public speaking is the biggest phobia, hota hai, right? Sabse to forget. Bada. And uh, but I think after a while it became my style of performance as well because I found so much peace in it. So it started with that, but it became my thing. It became my thing. Like I don't think, or our poem make as a part that just me I would close my eyes. Yes, yes I have not. Yeah, so wo chala aara hai tab se. So thanks to that uh, forgetful uh, performance, that that became my thing. Yeah, and there's a lot of peace in it when when I do that because then I'm not worried about the external world. So it happens on the stage that where you will close the eyes. Usually, even when I'm writing the pieces, मुझे पता है कि flow वाला bit मेरा कहाँ है. हाँ. You close it the, when there is a, like a flow start. Yes, yes. A tempo changes. A tempo changes. Or something. Yes, yes, yeah. Got yeah. that. And I think you are so true. Even I think the fear of maybe we will forget hmm. becomes the reason why you forget. Yeah, abs- it's a very real fear. Yeah. It's a very real fear, and it's not worth having at oh all. So it is one of those things, definitely. Yeah. What is yeah, the client's reaction? Yeah. Oh, they were very supportive. The piece ended up doing really well. If you watch it on YouTube, you will never know Which what one is this? happened behind it. This was called Right to Learn. Right to Learn. Right yeah. to Learn. Yeah. This is yeah. not. Uh, this actually no, it's not Right to Learn. It was a Women's Day piece. It was called Happy International Women's Day. Okay. May I present to you a Mujhapuri poem? Yeah, there. अब वो पोइम पूरी इंटरनलाइज हो चुकी है ऑडियंस को मैं प्रेजेंट टू यू अ डिस्काउंट कूपन टुडे ओह आई लव दैट पीस इट्स अ ग्रेट पीस एंड यू नो आई एम बिकॉज इट इज सच अ पावरफुल पीस एंड इट इज सो रिलेटेबल यस एंड माय वॉइस इज शिवरिंग एवरीथिंग इज इन दैट पीस बट एंड इट हैपेंड एवरी टाइम आई परफॉर्मड आई वाज एवरी टाइम आई परफॉर्म आई वाज इन इट बट वो एक ऐसा पैराग्राफ आता था जिसमें आई वाज ब्लैंकिंग आउट So, I think there is no reason that you can pinpoint why you go blank. Yeah, but कुछ अच्छा ही निकला उससे. You know, yeah. I found my way of being uh, unabashed as a performer. I realized that you know when I really need to, I can close my eyes, and it is okay to do so. Yeah. And is it okay to forget your lines? Like yeah, often? I've realized it's human to forget. It's okay to forget, but obviously as performers, it it's so nice your, to hmm. know our pieces. And you know, I to keep a lyrics notation stand with me as well when I perform hmm. in the last one year. I started doing that because I started doing a lot of live shows. Yes, I was doing a lot of corporates. I was doing a lot of privates, back to back, back to back, back to back. And sometimes I was writing new things if mm. I was doing private shows. So I've started keeping a lyric stand next to me as well. And the biggest of the singers that I have seen live, they all do that. It's just right. that हम लोग को audience में पता नहीं चलता because वो नीचे होता है उनके teleprompters नीचे होते हैं. And I've realized it's okay. At least मुझे उस चीज की you know डर चला गया. डर चला गया. भूल जाऊँगी तो क्या होगा? भूल जाऊँगी तो आँखें बंद करूँगी. वर्ल्ड इज दियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग and you and i combat that fear on a daily basis uh-huh. and anyone who's into public speaking right so the fact that we overcome the biggest fear in the world mm. that in itself is a victory so mm. i think usme itne sare ab rules and regulations lagana ki ye hona chahiye aise hona chahiye ye nahi hona chahiye kuch nahi hona chahiye it's not worth it not worth it oh that's so glad to hear <laughs> and i always used to ask rakesh ji so he is one person who will write a poem yeah And then you will say that I have written a poem yesterday. So now I thought he will pull yeah. out some, you know, pull out the yeah, mobile yeah. or something. And then oh, he will say that. Yeah, yeah. And I am like, I have written yesterday. That comes naturally to him. Yeah. 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 Uh-huh. but i still keep my notation stands with me now okay just in case if i also want to change the sequence uh-huh. agar maine guitar chords likhe hue ho ya there is some sequencing something so uh-huh. i keep that as a reference but 90% of my pieces i know by heart okay yeah 
good to know. I will have to really push myself <laughs> to be at that something. <laughs> but I think it also comes with Which how I many know. performances you have had. Exactly. See, in the last one year, as I said, I have done many live shows in the last year. Because COVID ke baad, suddenly everyone wanted live shows. Huh. क्या हुआ उस जूम के शोज का जो सब कह रहे थे ये बहुत सही अब चल जूम पे ही करेंगे <laughs> यही करेंगे अब जिंदगी भर नाउ नो बट इवन वॉन्ट्स टू डू अम सो नाउ दैट आर डन इन द लास्ट वन ईयर सो मेनी शोज एंड ऑल ऑफ दम हैव माई मोस्ट पॉपुलर पीसेस वो तो अब ऐसे रट गए कि अगर आप मुझे नींद में भी उठाओगे वो लोग प्रिया सुनाओ जरा प्यार नहीं इश्क चाहिए उन्हें कहने की इजाजत नहीं अभी व्यक्ति की आजादी चाहिए विद माय हैंड जेस्टर इज वेल और आंखें तो बंद होगी सो रही होंगी अपने मूड में भी है and you started with english i yeah, guess yeah, right yeah. because you started in australia yeah. you performed there you never thought you would take it as a full time yeah, thing yeah. you came back here yeah. you were still thinking that what to do and you know so that you get pursue spoken word uh, hmm. by side and then somehow it happened that you you know evolved into a poet and yeah. now that's full time that you do absolutely but even today you haven't left english poetry i haven't it is yeah. something that now in hindi poetry as well there are like multiple lines that yeah. you know happen in between and if you are not uh, giving it much attention yeah. you will never know when you switch to english yeah. or when you switch to hindi but whom like what is more easier for you what comes easier to you to actually i was the first poet to start english pieces ah. jo beech mein switch language wala shuru kiya tha okay. wo maine hi start kiya tha hamare spoken word poetry circuit mein jisme ek hi kavita mein do bhashaye ho rahi hain aur proper paragraphs ho rahe hain pehle hindi aur ekdam se english aur fir ekdam se hindi हिंदुस्तानी फॉर दैट मैटर एंड बट अब बहुत लोग कर रहे हैं ये चीज एंड आई आई रियली अप्रीशिएट दैट इज वेल बिकॉज आई थिंक एज अ सर्किट ऑल्सो वी हैव इवॉल्व सो मच इन सम वेज नॉट इन एवरी वे बट इन सम वेज आई पर्सनली फील मोर एट ईज वेन कम्स टू माई पोइट्री हिंदी ओके इन फैक्ट आई प्रिफर राइटिंग माई हिंदुस्तानी एज अ पर्सन और एज अ राइटर as a writer as a writer as a person as well i feel mm-hmm. more at ease performing my hindi pieces as well ab okay. main english piece sirf tabhi likhti hu jab mujhe likhna padta hai okay i no longer feel that i can express myself as easily in english okay. which is very weird for me because it has something to do with living in australia yeah yeah versus now that you're in india you are oh there is a lot yeah. to mera to pura mera pura childhood has been very english centric right i went to a convent school in dehradun hame hindi bolne pe fine lagta tha 2 rupees dene hote the you know to yeah. so, yeah exactly and then i was a very westernized teenager like everything about me you know i would i would always steer away from everything indian indian kapde uh-huh. indian culture har cheez se bhagti thi bhagti thi ki oh no no hi i am priya uh-huh. and you know i had an accent growing up as well main kahin gayi bhi nahi thi australia uh-huh. vagera tha wo rajpur road dehradun mein bhi accent tha priya ka you had an exposure of that kind i had a lot of teachers in my school who okay. were british and you know i was very big anglo indian phonetics yeah. and phonemes and and there are those a lot of anglo indians yes. my my principal was an anglo indian and, and a lot of that so i was heavily influenced by mm. the western culture even in terms of music and uh, songs i would consume a lot of english okay. right uh, back street boys and you know enrique iglesias and shania twain like i knew all the songs by heart and all then i studied english honors right mm. then i studied applied linguistics mm. then i studied masters in teaching which was also to teach english then i did masters in education by research in tesol which is teaching english to speakers of other languages oh. is time tak i was also in an english speaking country also married to someone whose first language was english, english. तो मैं घर पे भी अंग्रेजी बोलती थी मैं बाहर भी अंग्रेजी बोलती थी मैं पढ़ाती भी अंग्रेजी थी और मैं रह भी अंग्रेजों के साथ रही थी तो एक ऐसा पॉइंट आया था जिसमें मुझे लगा था कि मैं हिंदी से बहुत दूर हो गई हूँ एंड आई डिड नॉट लाइक दैट प्रिया बिकॉज आई ऑलवेज लाइक हिंदी लिटरेचर इज वेल मुझे पसंद थे लाइक like, प्रेमचंद निराला yeah. महादेवी सिंह वर्मा मुझे ये सब मैंने पढ़े भी हुए थे आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ हिंदी डिबेट्स एंड हिंदी एलोक्यूशन इन स्कूल इज वेल राइट बट ओनली एज अ थिंग ऑन द साइड नॉट समथिंग दैट आई डिड आउट ऑफ लव तो जब से ये रियलाइजेशन सेट इन हुई थी और जब से मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा मिस करने लगी थी तब मैं घर में सिर्फ पुराने हिंदी गाने <laughs> सिर्फ सलवार कमीज 
वो एक एक्सट्रीम होता है मेरा हमेशा हाँ। या तो इंग्लिश का एक्सट्रीम और हाँ। हिंदी का एक्सट्रीम और जब से मैं वापस आई हूँ एंड यू नो आई माय करण माय हस्बैंड ही तो ओनली लाइक्स टू टॉक इन हिंदी वो और किसी वो से कोई इंग्लिश में कुछ पूछता भी हो हिंदी में जवाब कोई बात नहीं चलता है ऐसे बोलता हूँ And I I love that about him. So I think थोड़ा बहुत ये भी चेंजेस हुए हैं और वापस इंडिया में आना हिंदी में परफॉर्म करना जब से शुरू किया था मैंने बहुत डर डर के शुरू किया था बिकॉज यू नो हिंदी का पूरा ऑडियंस सर्किट इज ऑल्सो वेरी की ओर ये हिंदी है ये नहीं है अरे मेरे पास मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी सब यही है कि यू नो इन्होंने हिंदी के साथ ये उर्दू का शब्द कैसे यूज किया ये ठीक नहीं है ये लिटरेचर नहीं है ये है ये बहर में नहीं लिखा आपने तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आई लाफ एट होम एंड देन आई राइट माई नेक्स्ट फोन एंड इट वॉज पॉपुलर सो आई हैड प्रेस प्रीवियस टाइम बट देन आई थोड़ी अच्छे से आ नहीं रहा तो ये मेरा हिंदी वाला फेज है और एंड आई थिंक ये चले गए खत्म नहीं होगा बिकॉज आई रियली इंजॉय राइटिंग इन हिंदी एंड हिंदी में बात कर बट मैं कॉन्शियसली स्विच करती हूँ लैंग्वेजेस में भी ओके जहाँ मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोल रही हूँ आई इमीजिएटली स्विच माई सेल्फ टू हिंदी आई फील एट होम एट होम ना आई फाइनली फील एट होम लाइक आई डोंट फील लाइक अदरवाइज आई फील लाइक आई एम एट स्कूल यू नो जो कभी कभी जैसे अभी भी मुझे पता चल रहा था कि मैं हिंदी के बारे में बात कर रही हूँ लेकिन इंग्लिश में कर रही हूँ हाउ वी बिकम अवेयर ऑफ दोस थिंग्स ना वेन वी आर वेन वी ग्रो अप आई थिंक मैं जब शुरू में आपसे सवाल पूछ रही थी तो मैं इंग्लिश में शुरू किया एंड पूछते पूछते मेरे दिमाग में कि अरे तो मेरे तो हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग है वो इतनी वेल निट है लाइक इट्स लाइक ओके डोंट ब्रीथ राइट नाउ लेट्स फिनिश लेट्स यू नो लेट प्रिया फिनिश दिस दैट काइंड ऑफ फ्लो है उनमें सो and it doesn't feel forced or yeah. something that you may not be comfortable yeah. in something it it doesn't no, no, i'm comfortable in it i just feel that i can do my really strong intense pieces in english like the powerful pieces huh. but when it comes to the soft side usme mujhe hindi chahiye like i need to write in hindi wo mujhe tabhi feel hote hain pieces like if you look at the trajectory of the last few english pieces i have done hmm. you know i'm not a cool girlfriend huh. um and uh, what other english pieces have i done bahut hi kam karti hu ab main you know you have but um, like a few english pieces only i think fake as in uh, broken oh, but bahut purana cool broken but beautiful is again a, a bilingual piece ha wo bhi right to pleasure wo mera pehla piece tha 2017 2017 2018 recently aap dekhenge to bahut kam hai kam hai yeah but i still enjoy it enjoy. it's like you know इट्स लाइक द फैक्ट कि मैं पोइट्री भी करती हूँ मैं एक्टिंग भी करती हूँ मैं वर्कशॉप्स भी लेती हूँ मैं लिखती भी हूँ यू नो सेम तरीके से मेरा है कि मैं इंग्लिश में भी बात करती हूँ हिंदी भी थोड़ी बहुत उर्दू पंजाबी भी इधर उधर आ जाती है मतलब अब वो नहीं है कि अब मैं हिंदी पोइट हूँ तो हिंदी ही करूंगी नाउ यू फ्लो विद मैं जिंदगी में किसी भी चीज में अपने आप को ऐसे एक बॉक्स में या ऐसी रेखाओं में नहीं बांधती हूँ कि अब मैं ये हूँ तो अब मैं ये ही करूंगी और यही सही है आई हाँ. थिंक ये जिंदगी जीने का सही तरीका है ही नहीं और इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ किया है हाँ. और आगे जाके भी इनशाला बहुत कुछ करूंगी राइट बिकॉज आई लाइक बींग फ्लूड लाइक इफ देर इज एनी एलिमेंट दैट यू आस्क मी आई वुड से वॉटर यू नो बिकॉज इवन दो आई एम एन अर्थ साइन बट मेरे लिए पानी की तरह होना बहुत जरूरी है यू नो स्ट्रॉन्ग इनफ टू सी थ्रू वॉल्स एंड फ्लूड इनफ टू बी एबल टू फाइंड माई ओन वे मैंने सवाल जब लिखा था ना hmm. तो मेरे दिमाग में मतलब आई डोंट नो हाउ इट विल लैंड टू यू बट आई रियली वांट टू नो व्हाट डज इट मीन टू बी प्रिया मलिक लाइक इफ समवन फ्रॉम अ लाइक थर्ड पर्सन वाचिंग योर लाइफ थ्रू वीडियोस और थ्रू यू नो आर्टिकल्स और थ्रू योर स्टेज परफॉर्मेंस प्रेजेंस दे क्रिएट अ लाइफ ऑफ प्रिया मलिक यू टेल मी वॉट इज बिन योर परसेप्शन ऑफ मी वाइल वॉचिंग ऑल माई वीडियोज इन पोएम्स very different from what 
right now it is yeah. right so now i feel like are. i should like <laughs> spend more time with you you know we can have a conversation yeah. Yeah. that kind of yeah. and when you are on stage i feel like you are someone who is distanced like yeah from someone like me yeah. Yeah. you know who is traveling from a yeah. city and ki har kisi ka hota hai i think haan. everyone has a perception of me or you know i don't blame anyone for it because mm. आई थिंक आउटवर्डली वो वो ही दिखता है राइट तो इट्स अंडरस्टैंडेबल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मिलती हूँ और वो कहते हैं हमने तो सोचा था आप बहुत रूड होंगे हमने तो सोचा था आप बहुत स्नूची होगी बहुत प्राउड एंड यू नो दैट बट आई अंडरस्टैंड दैट आई थिंक एक्सेंट बोलने का तरीका अ लॉट ऑफ इट रिफ्लेक्ट इन माई पोन सी वेरी शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग शी इज नॉट गन टेक शिट फ्रॉम एनी वन बट इन रियालिटी आई एम जस्ट normal everyday girl you know who also i've had i've had a very uh, long journey which yeah, people don't I think, realize i think that i want to share over here because when i read about you when i know about yeah. you when i understand what kind of journey you have had and i think uh, there was a lot of struggle and Lots, when i was talking yes. to rakesh ji as well she he was like he, she is one of the warmest person mm-hmm. and she is one person who never like she will always ask what she wants yeah she yeah. will be the first one to tell that ki i want to learn this i want yeah. to do this help me with this or yes, you know yeah. let me know where yeah. can i do this so and i'm like um, this side no one will ever know yeah because wo logo ko strong side zyada dikhti hai meri vulnerable side kam dikhti hai kyunki main dikhati nahi hu i think uh, thoda sa wo hai which is, which is also fair enough but uh, i i i like i like uh, that there are these two sides of me and i also like actually there are multiple sides of me which is why i'm priya sometimes um <laughs> 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 और uh, मेरा जो दायरा है अपनी पर्सनल लाइफ का वो बहुत कम लोगों के लिए खुला रहता है।, है तो बहुत कम लोग हैं जो मेरे घर आए हैं बहुत कम लोग हैं जिन बहुत साल लग गए पोइट्री सर्किट में भी मुझे दोस्त बनाने में राइट बिकॉज द वे आई हैड ग्रोन अप आई वाज जस्ट नॉट यूज टू ट्रस्टिंग पीपल ईजिली आई वॉज जस्ट नॉट यूज टू लेटिंग पीपल इन माई सर्किट वेरी टू इन माई ओन प्राइवेट एनर्जी सर्कल वेरी ईजिली तो वो अभी भी है जिस दिन मैं आपके सामने अपना अंदर का बच्चा खोल के रख दूँ ना जब मेरे अंदर का बचपना उस दिन यू आर अ फ्रेंड और मेरे सब फ्रेंड्स ने मेरा वो बचपने वाली साइड देखी है एंड आई थिंक जब मैं वो बचपने वाली साइड पे आ जाती हूँ तब मुझे पता लगता है कि ये इंसान अब मेरे क्लोज है इवन यू गेट टू नो दैन इवन आई गेट टू नो एंड दैट्स हाउ आई बिन इन लव एंड रिलेशनशिप्स एंड एवरी थिंग इज वेल आई विल समाइम्स बी द मदर और आई विल बी द डॉटर एंड द वाइफ एंड फुलफिल एवरी रोल दैट्स वुड बींग अ गुड पार्टनर इज ऑल अबाउट And I think you have been performing since you were five. Yes, I was very young right. when I first got in front of my mic. Yeah, and uh, that happened like any other child who yeah. may have that stage or who may have yeah. that kind of an environment where she can be there. Yeah. Right. So I owe a lot. Uh, sorry, I'm interrupting, but yeah. I owe a lot to my teachers. Right. And growing up, हम लोग कहते हैं हम लोग को अपने जो खराब टीचर्स होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं. लेकिन मुझे अपने अच्छे वाले टीचर्स भी बहुत अच्छे से याद हैं. And I and i give them complete credit you know hum ek aise desh mein jisme ek ek school mein ek ek class mein 50 50 bachche hote hain i don't know yeah. ab kya ho gaya hai lekin even wahan ke acche private schools mein jisme main gayi hu unme bhi 50 50 bar bachche hote the ek class mein unme se ek ya do bachcho ko chunna jo bachcha aapko lagta hai ki ye acha bolta hai ya ye acha bolti hai ya ye acha dance karta hai ya this person is a good singer wo teachers jo karte hain bachpan mein wo aage ja ke bahut help karta hai you know तो मेरे हिंदी टीचर्स और मेरे इंग्लिश टीचर्स दोनों ने ये चीज़ नोटिस की थी कि ये बोलती अच्छा है और उन्होंने मुझे बहुत खुश किया था डिबेट्स में एलोक्यूशंस में मैं देहरादून को रिप्रेजेंट करती थी अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी तो आई आई गिव देम अ लॉट ऑफ क्रेडिट दैट क्रेडिट विल ऑलवेज बी देयर ओनली क्योंकि शायद अगर उन्होंने शुरुआती दौर में ना पहचाना होता तो शायद मैं भी अपने अंदर ये चीज नहीं पहचाना हां बिकॉज़ आई थिंक एज़ अ स्टूडेंट यू वांट गो अप एंड हैव द ऑडेसिटी टू से दैट कि आई एम गुड एट स्पीकिंग आई शुड पार्टिसिपेट इन दिस यू नो बट व्हेन अ टीचर टेल्स यू दैट वैलिडेशन मिल जाती है या या तो हमेशा होता था कि हां यही रिप्रेजेंट करेगी हां यही करेगी तो वो वो चीज हमेशा से थी तो इतना तो पता था कि और कुछ आए ना आए बोलना आता है बोलना बट तो I but to to you are one person who understands what it means but to because sab ye puchte hain ki batto kya hota hai mujhe 
इट्स अ नॉर्थ ईट और मुझे हमेशा से चैटर बॉक्स बोलते थे तो वो वेरिएशन रहते हैं बट बट यही तो खूबी है भाषाओं की और हमारे हमारे देश की दैट देर इज़ दैट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड वाई नॉट यूज इट तो मुझे तो जो लैंग्वेज जितनी आती है मैं तो सब यूज़ करती हूँ एंड आई डोंट थिंक दे वुड आई वुड एवर वॉन्ट डेट जिस दिन मैं इस बात को सोचूँ कि नहीं ये और अभी रीस, नहीं, 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 नहीं अभी रिसेंटली आई रोट अ हिंदी पीस जिसमें बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी का यूसेज है और uh, उसमें एक आधा वर्ड जो है वो हिंदी का नहीं है सो मैन आई वॉज यू नो डिस्कसिंग इट विद अनदर पोएट एंड ही वॉज लाइक नहीं आप ये भी हिंदी कर दो एंड आई वॉज लाइक नहीं ये मेरा नेचुरल वे ऑफ एक्सप्रेशन में मैं ये वर्ड यूज करूंगी एंड आई लेट इट स्टे या रेखता द वर्ड इट सेल्फ मीन्स अ मिक्सचर राइट तो जब रेखता अपने आप में ही द इंटायर वर्ड मीन्स मिक्सचर दैन हु आर वी टू कंटेस्ट इट एनी वे any piece kriya which you loved hmm. but it didn't reach the audience bahut sare pieces hain jo pieces sabse zyada acche likhe hue hain wo kabhi nahi pahunchte <laughs> i don't know why it happens that way <laughs> because i think kahin na kahin wo ek niche audience ban jati hai right because um, i think spoken word ki beauty is the fact that it should be easy Hmm. It should be accessible. Hmm. और language use जो है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि चाहे किसी कोई poetry का कदरदान हो या नहीं हो hmm. उसको फिर भी समझ में आए तो I think जहाँ हम लोग थोड़े पेज पोइट्री जोन में आ जाते हैं जो हम सब आते हैं वहाँ हम वो स्पोकन वर्ड ऑडियंस खो देते हैं राइट तो आई हैव अ पीस कॉल्ड आर्थ हेज नो जेंडर विच टू मी इज़ वन ऑफ माई मोस्ट ब्यूटिफुली रिटर्न पीसेज बट इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स पीस देर आर टू मैनी हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रेफरेंस इन इट सो दैट नेवर एंडेड अप डूइंग टू वेल आई थिंक इट हैज प्रॉब्लम मे बी अराउंड हंड्रेड और टू हंड्रेड थाउजेंड व्यूज बट इट नेवर रीच लाइक मिलियंस और एनी ऑफ दोज एंड देन देर इज अनदर पीस विच इज कॉल्ड आई फाउंड हिज हेड इन द वॉशिंग मशीन एंड इट्स अ वेरी एबस्ट्रैक्ट पीस and uh, according to me again one of my it's it's one of my published pieces back yeah. in australia it got published in a very well known um, journal it it is one incident right it's a true no no i no, didn't find anyone's head in the washing machine okay <laughs> then not it yet <laughs> it is an oven thing there is actually an incident uh, of uh, oven hebaro Oh, I should know Sylvia Plath. Sylvia. That's Sylvia Plath. That's how Sylvia Plath died. Died. Right. Yeah, 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 yeah. No, this is a different piece. It is uh-huh. called "I Found His Head in the Washing Machine Yesterday While It Was um, Spinning," and oh. it's a very abstract piece. It's okay. about love, and it's about the idea of trying to wash your memories from your lover's mind. Oh, wow. And it's a dark piece. It's a gritty piece. It's a very well written piece, um, but it is not a spoken word piece. Huh. Because I think it it's very it's very abstract. Maybe, it's yeah. very abstract. Uh-huh. It has also it is a very metaphorical piece, you know, and not everyone can understand metaphors. Like if I make my mother listen to that piece, mom, will say, "Beta, what happened? 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 Uh, मेरे लिए वो एक परफेक्ट स्पोकन वर्ड का ऑडियंस है yeah, yeah. तो अगर uh, मैं मम्मी को सुनाऊंगी कि मैं 2019 में उन्नीस सौ निन्यानवे ढूंढ रही हूँ मम्मी कहेंगी वाह बहुत mm-hmm. अच्छा पीस है लेकिन अगर मैं मम्मी को जाके बोलूंगी मम्मा आर्ट हैज नो जेंडर एंड नाइदर डू आर्टिस्ट तो मम्मी कहेंगे ठीक है और आई एम नॉट अ कूल गर्ल फ्रेंड तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं जो हमारा यू नो जो मूल हमारे सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस हैं वो कैसे हैं वो किस किस भाषा में बात करते हैं वो घर में कौन सी भाषा बोलते हैं क्या उन्हें पोइट्री की इतनी समझ है कि अगर हम बहुत एब्स्ट्रैक्ट और मेटाफोरिकल लिख लेंगे उन्हें सब समझ में आ जाएगा द आंसर इज नो यू नो स्पोकन वर्ड फेमस ही इसीलिए हुआ है बिकॉज इट्स रिलेटेबल इट्स एक्सेसिबल इट हैज़ मेड इट ईजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड पोइट्री एंड जस्ट अ फ्यू डेज अगो अब मैं तो बहुत सेल्फ क्रिटिकल होती हूँ अपने अपने आप को लेकर एंड सोशल मीडिया भी कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जिसमें मीम्स बन रही हैं लोग टैग कर रहे हैं and then once in a while एक ऐसा मैसेज आ जाता है एक ऐसी स्टोरी हो जाती है एक ऐसी ट्वीट आ जाती है जो पढ़ के लगता है थैंक गॉड और अभी थोड़े दिन पहले किसी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी और लिखा था ना गुलजार ना गालिब से ना गुलजार से 
अगर मैंने कविताएं और प्यार करना सीखा अगर मैंने समथिंग समथिंग तो प्रिया मलिक से कि पोइट्री करना सीखा सुनना सीखा है तो प्रिया मलिक से एंड आई टू स्क्रीन शॉट ना शोर टू करन आई वॉज लाइक लुक दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू से राइट जो जो आजकल के जो यंग बच्चे हैं जो यू नो टू मी गुलजार साहब इज लाइक गॉड राइट जो गालिब और गुलजार साहब की कविताओं को इतना अच्छे से नहीं समझ पाते अगर उनका रुझान हमने किसी भी तरीके से चाहे एक प्रतिशत भी कविताओं की तरफ किया है तो मेरे हिसाब से वो अपने आप में एक छोटी सी जीत है और मैं उसे नहीं नकारूंगी एंड डाउन दिन शायर है और शायद जब पहले ये पढ़ाव दूसरा पढ़ाव है मे भी आगे वो गुलजार और गालिब को भी अप्रिशिएट करने लग जाए बिकॉज वो उस पड़ाव तक पहुंच चुके होंगे तो अगर मैं किसी की जिंदगी में पहली सीढ़ी हूँ कविताओं के लिए आई एम हैप्पी टू बी दैट पहली सीढ़ी नहीं बनना मुझे ऊपर की पचासवीं मंजिल पहली सीढ़ी इज फाइन इट्स ओके हम के साथ पढ़ा इश्क के साथ पढ़ा राइट तो पहला पढ़ा तो मेरे साथ है उनका दिल कशी तो वो चल रहा है तो ठीक है ठीक है ठीक है सो आई बुक आउट बिकॉज़ आई कुडंट Well, <laughs> it's a story, so I'm still writing. Okay. Also because it is my first book, I did not want to rush it. Okay. मैं कभी भी कविताएं एकदम से नहीं लिख पाती हूँ. Takes me a very long time to write pieces. Mm. Like I have to internalize my mm. thoughts and everything. तो अभी खत्म होने वाली है. Okay. And I think once and then it will take another two months for the editor to go okay. through it. And तो most likely June. And June में किताब आ जाएगी. what it means to you to have your first book like i think um, any writer a poet particularly of this hmm. you know generation takes their time now it's not a wait of like 50 60 yeah. years yeah. we come closer to yeah. that you yeah. know period but still it's a big deal to yeah. publish your first book because that is that you know, is this, also this book actually was offered to me in 2019 I was at the Sahitya Aaj Tak festival aur jo Aditi Maheshwari hai Vani Prakashan ki wo audience mein thi mm. aur uh, maine wahan performance kiya aur uske agle din hi unhone mujhe mail ki thi ki I want to publish your book because jo aap kar rahe ho wo naya hai uh. to abhi kya chal raha hai 2023 4 saal pehle uh. but us samay maine unhone kaha tha ki main taiyar nahi hu because okay. I genuinely did not feel I was ready तो अभी पिछले चार सालों में आई थिंक आई हैव हैड दैट जर्नी जिसमें आई एम रेडी फॉर अ फर्स्ट बुक क्या ये दुनिया की सबसे अच्छी किताब होगी नहीं uh-huh. क्या ये मेरी सबसे अच्छी किताब होगी नहीं राइट मे बी आई थिंक जो दूसरी किताब होगी वो पहली से हमेशा बेहतर होगी जो तीसरी होगी वो उससे भी ज़्यादा बेहतर होगी बट इट इज़ अ बुक दैट आई एम रियली हैप्पी अबाउट वेरी प्राउड ऑफ एज वेल एंड इट इज़ लाइक हैविंग माई फर्स्ट बेबी यू नो बच्चा खांसी करेगा तो मुझे नहीं पता होगा मैं क्या करूँ <laughs> कॉल ममा हाँ मतलब ये कुछ हो रहा है कुछ तो हो रहा है इसको तो अभी ऐसा ही चल रहा है बुक के साथ भी यू नो बीच में मैं लिख रही होती हूँ देना कॉल आती थी एंड आई एम लाइक अच्छा एक मिनट मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ बट नाउ आई एम थिंकिंग दिस तो अभी वो वाला स्टेज है बुक के साथ एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द बुक इज़ फाइनली गोइंग टू बी इन पीपल्स हैंड्स एंड यू नो वो ए वाली एक वो होता है कि किताब जो हमेशा रहेगी किसी एक इंसान के घर में Right. So that's a very good feeling. Like people can have a piece it's of Priya Malik yeah. in there, you know. Nice. Yeah, 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 it is, it is, and it's a lovely publisher. So I'm very I'm happy, very renowned. So I'm very happy about that as well. Yeah. What is the most cliche <laughs> thing that people enter with into the spoken word circuit? Like, हमें वायरल होना है. आई टेल पीपल नो डोंट गेट इनटू पोइट्री थिंकिंग हमें वायरल होना है. Don't even write a poem thinking कि मुझे ये इस ये पोएम मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे वायरल होना है वो कभी वायरल नहीं होगी और अगर हो भी गई तो एक बार हो जाओगे दो बार हो जाओगे उसके बाद नहीं होगी यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दिस एज अ करियर राइट तो आई थिंक ये सबसे बड़ी गलत फहमी होती है लोगों की आ, कि हम लिख इसलिए रहे हैं या हम परफॉर्म इसलिए कर रहे हैं ना ऑलवेज टेल पीपल नॉट टू डू दैट अगर हो गई कोई वायरल बहुत बढ़िया मुबारक लेकिन डोंट गो विद दैट एज योर सोल एम you know go with the love for that craft that you are getting into and then the love will come back to you the more love and respect you give to it the more love and respect it will give back to you and It's, what do you talk about when someone asks about craft like hmm. because i struggle a lot when it hmm. comes to explaining them hmm. how do you do spoken word poetry hmm. because hmm. i myself hmm. don't know hmm. um, no you do 
नो नो आई डोंट नो हाउ आई राइट सो आई कांट टेल देम कि मैं ऐसा सोच के लिखती हूँ या ऐसा ऐसे में जाती हूँ फिर मैं ऐसे मुझे नहीं आता अच्छा तो फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई पीसेस आखिर तुम होते कौन हो इट वॉज लाइक द फर्स्ट टू लाइन आई वॉज सिटिंग ऑन सोफा एंड आई थॉट की देखो तुम मना नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि तुम मान जाते हो एंड आई हैड नथिंग आई हैड नो आइडिया वाई इट केम टू मी आई हैड नो आइडिया वॉट टू डू विद बट आई स्टार्ट माई पोएम फ्रॉम देयर एंड देन इट है नाउ समन आसमी की पोइट्री आपने कैसे लिखी तो मुझे खुद नहीं पता कि वो लाइन कहाँ से आई और मुझे खुद नहीं पता कि मैंने लिखी कैसे सो आई टेक मैं पोइट्री लिखने में आई टेक डेज बट टाइम जो लेती हूँ वो मैं हाँ तो शायद वो थॉट कभी कभी मेरे मन में एक हफ्ते से चल रही हो एक महीने से चल रही हो कभी कभी एक साल से चल रही हो लेकिन वेन आई एम एक्चुअली राइटिंग पोएम इट्स टू मिनट्स आई एम जस्ट टाइपिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू लर्न एंड आई एम डन लेकिन उस मोमेंट तक आने में मुझे वक्त लगता, वक्त लगता है।, है मेरा भी ऐसा ही है हाउ डू एक्सप्लेन द क्राफ्ट देर इज नो एक्सप्लेनेशन बिहाइंड एनी आर्ट फॉर्म आई पर्सनली फील राइट अगर आप किसी um, से भी पूछो कि वो हाउ डू यू बिकम अ ग्रेट डांसर ये डांस इज समथिंग दैट यू कैन लर्न सिंगिंग इज समथिंग दैट यू कैन लर्न बट वेन इट कम्स टू समथिंग लाइक पोइट्री राइट वेन इट कम्स टू राइटिंग समथिंग जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कहा था कि जैसे एक सिंगर रोज सुबह उठ के रियाज करता है एक लिखने वाले को हर सुबह उठ के पढ़ना चाहिए hmm. तो मेरे हिसाब से जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है ना इतने कुछ सालों में जितनी भी हम लोगों की उम्र है आई थिंक कहीं ना कहीं दैट कलमिनेट्स इट सेल्फ टू दैट पीस ऑफ राइटिंग राइट जो हमने पढ़ा है जो हमने सोचा है hmm. जो हमने महसूस किया है ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन राइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम टूगेदर एंड दैट्स वेन दैट पीस टेक्स बर्थ सो येस देर इज अ प्रोसेस अगर हम पोएटिकली देखें तो यू नो मेटाफर्स हैं क्वेश्चनिंग टेक्निक्स हैं पंच लाइन्स हैं इनफैक्ट स्पोकन वर्ड में दो चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं बिकॉज आई ऑल्सो टॉट पोइट्री जब आई यूज टू बी एन इंग्लिश लिटरेचर टीचर फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स तो अगर पोएटिक उसमें हिसाब से मैं देखूँ तो स्पोकन वर्ड में दे इज ऑलवेज अ गेट वे लाइन राइट गेट वे लाइन इज द लाइन जिससे आप अपनी कविता को इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों से एंड टू मी द गेट वे लाइन हैज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बिकॉज वो सबसे पहले लोग क्योंकि हम सोशल मीडिया जनरेशन के लिए लिख रहे हैं तो वो जो पाँच सेकेंड है जो आपने अभी लाइन बोली कि देखो तुम मना नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि तुम मान जाते हो देखो तुम मना नहीं करते लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मान जाते हो कितनी रिलेटेबल लाइन है ये हम सब ने एक्सपीरियंस की है जिंदगी में राइट कि कोई एक ऐसा लवर एक ऐसा प्रेमी जो मना नहीं कर रहा लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मान भी गया है और इस लाइन में एक लेयर भी है और एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर आपकी गेट वे लाइन इतनी खूबसूरत है कि जो इंसान सुनेगा वो चाहेगा कि वो आगे सुने तो ये दिस फ्रेज गेट वे लाइन टू मी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट अ गुड गेट वे लाइन इज वॉट गेट्स योर ऑडियंस एंड गेट वे लाइन कैन बी अ रिलेटेबल लाइन एंड सी स्टार्ट विद वर्ड देखो दैट्स अ वेरी कैजुअल हिंदी वर्ड जो हम लोग दिन में एक दूसरे को पचास बार बोलते हैं अच्छा सुनो अच्छा देखो राइट एंड और इट स्टार्ट विद अ क्वेश्चन सो गुड स्पोकन वर्ड पोएम्स ऑल्सो स्टार्ट विद अ क्वेश्चन राइट तुम समझते क्या हो समथिंग लाइक दैट राइट वेरी स्ट्रॉन्ग गेट वे लाइन and uh, then uh, comes obviously जो आपकी poetic techniques हैं mm-hmm. spoken word में repetition is very important क्योंकि impact देता है if you have a punchline which is cohesive like दो हज़ार उन्नीस में उन्नीस सौ निन्यानवे ढूंढ रही हूँ ऑडियंस एंटिसिपेट करने लगते हैं उस लाइन को उन्हें पता है कि अब ये पैराग्राफ का ये आ गया है अब ये अब वो लाइन आएगी तो वो भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो बहुत सारे शेर शेर शायर जो शेर शायरी जो लोग करते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं राहत इंदौरी आई थिंक जी जी वो तो बहुत ही करते थे राइट इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मर एंड देन आपका जो द वे यू एंड द पोएम टू मी दैट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द द कलमिनेशन एस्पेक्ट वॉट आर यू लिविंग योर ऑडियंस विद तो आप नोटिस करेंगे कि मेरी सारी कविताओं में यूजली एक पंच एंड में होता है 2019 में भी यह है काश तो मुझे उन्नीस में मिल जाते राइट प्यार नहीं इश्क में है कि मांग नहीं रही हूँ हकदार हूँ इसकी और ये मैंने किससे सीखा बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आई यूज टू लव द शॉर्ट स्टोरीज ऑफ ओ हेनरी और अगर आप ओ हेनरी की कोई भी स्टोरीज पढ़ेंगे ही ऑलवेज यूज टू लीव इज ऑडियंस विद समथिंग इन दी एंड दैट हैपन्स विच यूर लीस्ट एक्सपेक्टिंग राइट तो जब से मैं छोटी थी मुझे ये तरीका पसंद था तो वो मैंने स्पोकन वर्ड में अपनाया hmm. तो कहीं ना कहीं क्राफ्ट है बट इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर लुकिंग एट इट हाउ यू आर बिल्डिंग इट बट एक नेचुरल एबिलिटी बहुत ज़रूरी है hmm. Hmm. जिसका जरूरी है जरूरी है क्या यू हैव टू हैव सम नैक 
टूवर्ड्स राइटिंग और टूवर्ड्स परफॉर्मिंग कहीं ना कहीं होना जरूरी है एंड हाउ डू यू गिव फीडबैक टू दो राइटिंग लाइक बिकॉज इट्स सो सब्जेक्टिव सी आई पर्सनली फील डोंट फिक्स वॉट्स नॉट ब्रोकन मैं जब टीचिंग भी करती थी तो अगर कई बार मैं एलेवेंथ ट्वेल्थ को इंग्लिश पढ़ाती थी तो कई बार जो लड़कियाँ आई यूज़ टू टीच इन ऑल गर्ल्स स्कूल तो कई बार लड़कियाँ इतना सुंदर और इतना अच्छा लिख के लाती थी कि मुझे देख के लगता था ये तो मैं भी नहीं लिख सकती हूँ इट्स ट्रू राइट समटाइम्स यू स्टूडेंट्स अमीज यू दे आर राइटिंग बेटर दैन यू राइट एंड दीज आर सेवनटीन एटीन ईयर ओल्ड किड्स आई वॉज प्रॉब्लम यूर ऑन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स एट दैट टाइम एंड जहाँ मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा लिखा है मैं सिर्फ फीडबैक में ये लिखती थी कि बहुत अच्छा लिखा है एंड आई वुड राइट एन ए प्लस जहाँ मुझे लगता था कि हाँ इसमें कुछ कमी पेशी है और मैं उन्हें ऐसा कुछ सजेशन दे सकती हूँ जिससे वो सचमुच में इसको ठीक कर सकते हैं मैं वहीं सजेशन देती थी और मैं पोइट्री में भी यही करती हूँ मैं अपनी वर्कशॉप्स में जहाँ मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिखा है आई टेल पीपल की सुनो बहुत अच्छा लिखा है इसमें किस कोई बदलाव की जरूरत नहीं है जरूरी नहीं है कि अगर मैं वर्कशॉप ले रही हूँ या मैं टीचर हूँ तो मुझे ही सब कुछ आता है शायद तुम्हें ऐसा कुछ आता हो जो मैंने कभी सीखा ही नहीं तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है और जहाँ मुझे लगता है कि आई कैन स्ट्रक्चर दिस पोएम बेटर और दिस पर्सन कैन परफॉर्म दिस पोएम बेटर वहाँ मैं फीडबैक दे देती हूँ बट आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट फीडबैक या बट वेन आई सी ऑनेस्ट आई एम नॉट आई कैन नेवर बी अ मीन फीडबैक पर्सन आई कैन नेवर बी लाइक ये कचरा है बंद मत लिखो आगे से <laughs> वो मैं कभी नहीं करूंगी आई थिंक भले ही कोई कविता मुझे <laughs> भले ही कोई कविता मुझे ना भी पसंद आए आई वुड नेवर डू दैट टू सम बिकॉज़ आई थिंक दैट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट समबडी इज बेबी यू स्टॉप देम फ्रॉम राइटिंग बिकॉज़ यू डिडंट लाइक द पीस आई टेल समबडी दैट यू आर आर्टिस्ट बकवास या एंड यू नो यू शुड नॉट यू शुड नॉट इट्स देयर तो ये ऑनलाइन वर्ल्ड में भी तो ये ऑनलाइन वर्ल्ड में भी जो होता है ना कीबोर्ड वॉरियर्स आ ये क्यों कर रहे ये क्यों लिखा है जिस दिन ये औरत कविताएं सुनाना बंद करेगी उस दिन मैं शादी कर लूंगा आई हैव टू रेड हाँ मैंने ऐसे भी पढ़े हैं अपने यू आर नेवर गेटिंग मैरिड तो आई थिंक जब कोई चीज मुझे अच्छी लगती है ऑनलाइन मैं उसके बारे में जरूर बात करती हूँ uh, लेकिन जब कोई चीज मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती I keep the opinion to myself mm. because I know this is somebody else's art. Mm. You know, किसी और का बच्चा है मैं किसी के और के बच्चे को I will not be like your baby is ugly. Yeah. No, it's their baby. Yeah. I have no right to tell them that. But those who are trying to write poetry, mm. because everyone is doing poetry. Yeah. What do you have to say to them? Like anyone who thinks that he let me start an Insta page mm. and Likho. start writing four lines. लिखो लिखो hmm. क्योंकि लिखे बगैर जी कैसे सकते हो hmm. जिंदगी की कहानी कह कैसे सकते हो लिखो मैं तो कहती हूँ लोगों को कि वेरी गुड जब बीच में टिकटॉक भी शुरू हुआ था और लोगों ने बहुत उसको ड्रैग करना शुरू कर दिया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं मेरे लिए तो इवन दैट वॉज अ फॉर्म ऑफ आर्ट तो अगर आप पोएट बनना चाहते हो या अपने मन में आपको लगता है कि आप हो पोएट और आपको स्टार्ट करना है इंस्टाग्राम का पेज भले आप दो लाइनें लिख रहे हो पांच लाइनें लिख रहे हो पचास लाइनें लिख रहे हो आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट एटलीस्ट आप कुछ तो कर रहे हो ना घर बैठ के ये तो नहीं सोच रहे कि यार मेरे को लिखना है या मैं क्या करूँ लिख रहे हो लिखो अच्छा बुरा दैट्स इन टैली अप्री यू वॉट इज द पॉइंट वेन यू फाइनली डिसाइडेड कि आप फुल टाइम कर लो वॉज देर अ पॉइंट लाइक दैट और did this happen like it happened now uh, gradually okay. but it also happened when i knew that there is a certain amount of money that i was making from it which okay. is enough for me to sustain myself okay tab maine bahut sari cheeze chhod di like you know um ek time pe main auditions bahut zyada deti thi tv ke liye aur ads ke liye ab main bahut selective hu us kaam ko lekar agar mujhe koi kaam bahut zyada excite karta hai acting ka jaise abhi ek theater ka mera shuru ho raha hai i'm doing a play to aisi cheeze aati hain to i like it otherwise i don't have to do them to oprah winfrey ne bahut saal pehle ek bahut achhi quote boli thi unhone kaha tha do what you have to do until you can do what you want to do एंड आई थिंक ये हर कोई हमारे मिडिल क्लास परिवारों से जो हम बच्चे आते हैं वी ऑलवेज डू वॉट वी हैव टू डू सम ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वॉट वी हैव टू डू ऐसे पड़ाव तक पहुँचने के लिए जिसमें वी कैन डू वॉट वी वॉन्ट टू डू बिकॉज वी आर नॉट बॉर्न विद सिल्वर स्पोन्स इन आवर माउथ राइट तो आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ ओके अगर आपकी फुल टाइम नौकरी है और आप घर आकर बाथरूम में बैठ कर यू नो अपने मोबाइल पे दो पंक्तियाँ लिख के इंस्टाग्राम पे लगा रहे हो और थके हुए हो लेकिन फिर भी चाहते हो कि मैं वो लिखूँ और लिख रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो 
कुछ तो कर रहे हो ना घर बैठ के ये नहीं सोच रहे कि यार मैं लिख नहीं रहा हूँ मैं बस नौकरी पे आ जा रहा हूँ और उसमें भी कोई बुराई नहीं है यू नो नौकरी आपका घर चला रही है और आप वो जो दो सेंटेंस की कविता आपने इंस्टाग्राम पे चलाई है वो आपका दिल चला रही है सब ओके लॉन्ग आंसर बट आई डू फील podcast hmm. because this unspoken with butter for a reason i just want to talk about writing hmm. you know i don't um, i we were discussing this before that hame kisi ka kisi ki jeevani nahi baat karni hai hame purely writing samajhna hai because it's such a beautiful craft and everyone has a way of doing hmm. it and there are many people who still find it difficult to make it sustainable for yes, them yes true yes you know because yeah. um i'm a copywriter by profession hmm, hmm. so it was easier for me to graduate hmm. into something like this hmm. um still doing brand films hmm, you know hmm, because hmm. that's bringing in money yes um but then then there are people who are not related to writing but they are good writers yes. wanting to be spoken word yes, artists yes. but they are doing something entirely different entirely different yeah jo maine bhi bahut saal kiya i until the age of 28 i hmm. was not a spoken word poet Mm-hmm. मैंने आज तक कभी कोई स्पोक एंड ट्वेंटी एट इज यू नो बिग इनफ एज यू नो वैन यू थिंक अबाउट इट पीपल आर मैरिड विद चिल्ड्रन बाई ट्वेंटी एट राइट ट्वेंटी एट पर मैं पहली बार स्टेज पर स्पोकन वर्ड पोइट्री सुनाने आई थी mm-hmm. मैं लिखती थी पहले से mm-hmm. लेकिन कभी स्पोकन वर्ड एज अ कॉन्सेप्ट मुझे नहीं मालूम था तो आई थिंक uh, ज़रूरी है वो दोनों चीज़ें भी करना यू mm-hmm. नो you know, जो आप कर रहे हो वो भी करना और अप, 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 अपनी अपने आप को एक चांस देना कि चलो ये करके देखते हैं आगे क्या होता है और उसके बाद इट विल बी वेरी प्रिवलेज फॉर मी टू सिट हियर एंड से कि लक डज इन मैटर इट रियली डज डेस्टिनी रियली मैटर्स ऐसे बहुत सारे राइटर्स बहुत उम्दा राइटर्स हैं बहुत अच्छे शायर हैं बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो शायद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं लिख पाऊँगी बट डेस्टनी हैज़ नॉट बिन इन देयर फेवर लक हैज़ नॉट बिन इन देयर फेवर राइट और कुछ ऐसे हैं जो ठीक ठाक लिखते हैं बट देर लक हेज टेकन दैम टू प्लेस और वो उनकी जिंदगी उससे भी मुझे कोई मलाल नहीं है यू नो तो हर किसी का अपना अपना एक वो होता है वॉट इज द डाउन्स नो आई वॉज जस्ट देर इज दिस थिंग दैट आई रियली बिलीव इन ये एक हदत है कुरान में और आपने शायद पढ़ी होगी मेरे व्हाट्सएप की डिस्प्ले पिक्चर भी यही है उसमें लिखा है एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है लेकिन होगा वही जो मेरी चाहत है अगर तूने खुद को सुपुर्द कर दिया यानी कि हवाले कर दिया उसको जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे वो भी बख्शूंगा जो तेरी चाहत है लेकिन अगर तूने नाफरमानी की उससे जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है एंड यू नो आज से दस साल पहले अगर कोई मुझे ये सुनाता या बताता मैं कहती ऐसा कुछ नहीं होता वी मेक आवर ओन डेस्टिनी you know you life is what you make it <laughs> I, but as i have gotten older in my 30s i have realized that there is a path there is timing you know i woke up 3 weeks ago with an email in my inbox saying we want you to be on the cover of cosmopolitan magazine hmm. right i woke up and it was there in hmm. my email aaj se 10 saal pehle main apni ediyan ragad leti ha to bhi na hota बिकॉज द टाइमिंग वॉज इन ट्राइट आई वॉज इन प्रिपेयर फॉर इट और ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसे पिछले कुछ सालों में बतेरे एग्जाम्पल्स हैं मेरी जिंदगी में जो द मोमेंट आई स्टार्ट ट्रस्टिंग द प्रोसेस एंड द मोमेंट आई रियलाइज मैं अपना काम करूँगी और जो ऊपर वाला उसको उसका काम करने दूंगी शांति से यू नो मैंने अपने आप को सुपुर्द कर दिया मैंने अपने आप को हवाले कर दिया उस दिन से मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया है मेरी कला में बहुत बदलाव आया है सो आई थिंक ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे सीखते हैं जिंदगी में वो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर वेदर यू आर अ क्रिएटिव पर्सन और नॉट अ क्रिएटिव पर्सन टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव एंड रिस्पेक्ट या तो मेरी जो पहली कविता थी द फर्स्ट स्पोकन वर्ड पोए मेट इज कॉल्ड वेन ही टोल्ड मी ही नो लॉन्ग लव इट हैड कम आउट ऑफ अ बैड ब्रेकअप आई वॉज वेरी एंग्री आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई दैट रिलेशनशिप एंड इट लाइक इट मेड जीरो सेंस टू मी and uh, it was late night and i was watching button poetry kahin se aaye recommendation and i saw ocd by neil hilborn i saw anis mojgani's poems i saw andrea gibson's poems so i saw the best of the best mm. and i was like i can do this 
and uh, as luck would have it, as destiny would have it, I googled spoken word poetry in Australia and there was a poetry slam for the next day or two days and I wrote yeah. that poem and I performed. To me, performing that piece and I won it, so that was a validation. Thi. This is 2014. Okay. Right? And uh, se ek validation came from there that yes, I can do it and mm. then I performed in the state finals and all. But secondly, it was so healing because when I performed that poem and I could hear the audience snap mm. and clap, it was a release. And my beginning of all my are angry poems. Mm. A lot of my creativity has fueled from anger. Mm. Where has anger come from? From grief. Because that's how it always does, right? So from grief to anger to poetry, mm. it has been a healing journey. And uh, now I find it very hard to write an angry poem because you know you are, I'm you are healing and he, it's and like, I'm happy, yeah. right? So if someone says that a brand says that we need angry feminist poetry, I say, wait a minute, feminism we can do anger too. And I will write you a poem and tell you how you feel. They are like, no, no, we can do this too. I mean, we have all the reasons to be angry as women as well. You know, yeah. it is 2023 and so many mm. things are still out of place when it comes to equity and equality in our world. But I think poetry has really healed me and made me who I am today. I owe everything to poetry. The trust you the universe, pe place karte. this happened with me, but it happened at a time when I went through something hmm. um, and then I had to like pull all the help from hmm. wherever I could, you know, hmm. uh, and then surrender. Yeah. And yeah. once I surrendered, everything just yeah. you know, happened. I think surrender is a very important aspect of life. But does that happen at a very weak point of your life? Like when, when does hmm. that come to? I think it happens at a very strong point in your life because in order to surrender, you have to be very strong. Mm. I have always lived a life where I've been in control. Mm. And I started earning very early in life. I was 16 years old and doing a job, right? Mm. And um, everything has always been in my control. Mm. And I think the day I surrendered, I was actually at my strongest wherein I was able to give that control in someone else's hands. It wasn't a moment of weakness. It was a moment of extreme strength and power. That's so true. Yeah. That's so yeah. true. And I think it uh, something of that sort, which you put on the edge, when you push on the edge, push kare, yeah. that's when you, you know, get your yeah. strongest yeah. persona. You Either you can fall or you can fly, yeah. right? Yeah. But what should one step up on stage with? What should one take Um, Nothing but respect. For the stage? For the stage, for your art form and for the audience that you are performing for. Mm. You know, I have been very happy, 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 I have been I will never let that reflect on my uh, performance because I know that the people who are there, mm. for them, they are there for me. For mm. them, I have to perform the best that I possibly can. And audience is the best judge of the audience. They know that the person is made of the earth, how it is made of the earth. And in order Sorry. to be a good spoken word poet, you need to have that mm. rapport with your audience as well. And most importantly, respect for your audience as well. Yeah. What matters on stage? Like, uh, apart from being nervous a few hmm. you know, minutes before, so that you know that you need to be something upon the stage, hmm. the respect for the audience, for your art form. Hmm. What really matters for a performer to be up there? Now you are up there on the stage. Hanshi. What exactly works for a performer, like in, on the positive side? On the positive side, um, spoken word is 60% performance and 40% writing. Huh. I've always believed yes, that. Yes, so your yes. performance skills need to be top notch. Yes. Uh, you can perform it or enunciate it or relate it to the audience, it doesn't have any benefit of that writing. It's that's why it's a book, right? Because it's a book that a person reads in their house and says, yes, this poem is good. But when someone comes to your show, you should listen to it. It should be like a way to listen to it. That people enjoy it. People enjoy it. People take something back home. So, for me, the performance aspects are very important. That I have to be in my full, like I can never sit and perform. I always avoid it. I am always standing 
uh, because I like moving my hands a lot when I am performing. Any performance that stayed with you in terms of your performance mm. or in terms of the response you got from the audience? <clears throat> I was performing in New Delhi and uh, I was not even one year old. And um, the moment my name got announced, I was headlining the show. The entire auditorium, it was a full auditorium, everyone stood up. Wow. I didn't start listening to my songs. And I still get goosebumps thinking about that day because that's the day I felt I have earned something, you know, mm -hmm. other than money and fame and verified account or this is everything. The fact that they were standing up at the mere mention to me, nothing has ever felt more powerful and humbling at the same time. It is such a weird feeling. You do feel that, oh, wow, you look very good. But at the same time, you feel so humbled. And there is so much humility in you. Ki, oh my God, ye mere liye khade. Yeah. I have to give everything back to them. Now I have to kill it. Yeah. You know, wo ek wo cheez bhi aati hai. To wo mere liye bhot memorable performance si. It was at the Galib Auditorium, and uh, just a few months ago that happened. How do you plan a performance like that? Um, what do you mean? In the say? terms that uh, for an audience like hmm. that. You know that there are some pieces that mm. you love and mm. that audience will relate to. Mm. But then here is an audience that's as diverse as mm. they could, you know, yeah. of all the ages. Yeah. Yeah. Koi piece will relate to them, maybe no piece will not relate to them. Maybe they will not be in that mode, maybe they will not be angry. Maybe the atmosphere will be like the first of the performer or the first of the crowd, you know, the crowd that you are supposed to be easy going and just engage yeah. them in a good poetry yeah. mood or something. Yeah. Yeah. SMA, how do you plan that kind of performance? That How do you stitch that? Got you. So I think curation is a very important part as, mm. a, as a poet. I have to understand I'm going to event or what type of crowd expected. Mm. Is it my or is perform performing or is it performing before me or after so that you can understand a little bit about the place. So I usually have a curated set that first this is a poem, then this is a poem, then this is a poem and it's a journey which is my show, Chai and Kavita, which is my solo show. There is a whole journey follow, but sometimes I go to events where I think that they will not go with serious pieces. You know, it's a lot of young crowd. Then I would only do my Pyaar and Ishq Kavali Kavita, right? If I think that there is a little old crowd, then there are some of my pieces that I know that they will like a lot. So I think, thankfully, I have written such a thing that every PD, every gender, there is a relatability factor. So I just change it on the spot if I need to. And that's when the notation stand really helps because all the Pyaar and Kavita have written it. At a go. If you are supposed to do a one hour poetry or something and uh, most of my questions there is a reason why it is all around poetry and stage performance because ultimately this is for the other spoken word artists. Sure, sure, I understand. Ki they get to understand how hmm. does this work. Ki ek ghande ka performance hai, hai na? Uh, there is very, uh, I don't know how it works when you are narrating poems back to back so hmm. you need to weave something in between, yeah, yeah, connecting yeah. Yeah, points yeah, in between. Yeah. So, when the show is about 1 hour or 2 hours, how do you ensure that it's not just a back-to-back narration, but it's something you take the audience along with you? On a journey. Yeah. On a journey. Yeah. So, the way my show is constructed is that it follows a particular timeline of sorts. Okay. And it starts with a poem about my home. Okay. And this poem is not on YouTube. So there are some pieces that I only do at my live shows. Uh. Then it moves on to a poem about mothers, especially my mother, uh. and an incident that had happened in my life. Or to ऐसे करके धीरे-धीरे करके सी चीज़ जैसे घर. हम सब का एक घर है. हम सब अपने घर को याद करते हैं. हम सब एक एक relatability factor वहाँ पे है, जो एक बहुत universal relatability factor है. ऐसा कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं होगा जिसको अपना घर याद नहीं आता, right? चाहे positive way में या चाहे negative way में, लेकिन घर घर होता है. माँ माँ होती है. तो ये बहुत universal चीजें हैं शुरुआत के लिए. और जब आप इन चीजों से शुरुआत करेंगे, तो आप immediately audience को अपनी तरफ खींच लेंगे. क्योंकि आप ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो हम सब ने experience की है. 
राइट हाँ हर कोई प्रेम कविताएं नहीं सुनना चाहता हर कोई फेमिनिस्ट कविताएं नहीं सुनना चाहता हर कोई एनवायरनमेंट के बारे में कविताएं नहीं सुनना चाहता लेकिन माँ और घर के बारे में तो हर कोई सुनना, सुनना चाहता तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा विजडम अप्लाई करना जरूरी है एंड आई ऑल्सो हैव सिंगिंग इन बिटवीन माई पोइम्स तो हर एक पोएम एक गाने से जुड़ी हुई है कैसे जुड़ी है क्यों जुड़ी है उसके पीछे भी एक कहानी है तो माई शो इज एनेकडोट्स किससे गाने और फिर कविताएं फिर किससे फिर गाने फिर कविताएं और बीच बीच में लॉस ऑफ ऑडियंस इंटरक्शन तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक शो दैट ऑडियंस आर अ पार्ट ऑफ माई शो तो वो भी जरूरी है beautiful i think because this this has always uh, intrigued me that yeah. you know how people pull up a solo show yeah. and sometimes i see that it's back to back narration hmm. and uh, the things that they say in between yeah. sometimes it's it doesn't take them from one poem to other Haan. but it just fillers kind of bridge nahi hota wo bridge nahi create yeah. ho pata yeah. hai yeah. and i think that is one good thing about uh, what we were talking before na rakesh yeah. ji ke bare yes, mein yes. ki the hosting mein how he bridges he the bridges one thing to another yeah, yeah. to dekhi comedy mein ek hota hai uh, aspect jisko kehte hain call back Haan. right jo hmm. shuruaat mein kahin pe ko comedian ne bola aur end mein wo wahi jodega aur aap kahoge oh my god पूरा फुल सर्कल वो आप स्पोकन वर्ड में भी यूज कर सकते हैं मैं भी यूज करती हूँ अच्छा। राइट तो कॉल बैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोलो शो अगर आप लिख रहे हैं एक घंटे का या डेढ़ हाँ, घंटे हाँ, का हाँ। बीच बीच में भी आप कॉल बैक्स कर सकते हैं या बिल्कुल बिगिनिंग एंड एंड में इट्स अ परफॉर्मेंस टेक्निक इन कोविड आई डिड दीज वर्कशॉप फॉर प्रिया की पाठशाला एंड वी डिड रियली वेल वी यूज टू हैव सोल्ड आउट बैचेस बट बहुत वक्त लगता है Okay. I used to be on Zoom for like six hours. और लिखा होता था हमने दो घंटे की वर्कशॉप है But <laughs> but then the... अब पचास या सौ लोग हैं हर किसी को अपनी पोएम सुनानी है तो फिर मैं बैठ के सुनती थी तसली से <laughs> तो लंच ब्रेक हो रहा है फिर वापस आ रही है क्लास फिर शाम की चाय हो रही है फिर वापस आ रही है क्लास तो हमारा पूरा दिन होता था I really enjoyed it. Mm. And you know I've been a teacher as well yeah, um, I was for a couple of years. But um, I don't do it a lot because mm. it takes a lot of my time. Mm. and i'm to be occupied with other things as well in my life right now mm. so mai mein hona kitna jaruri hai to be a like good spoken word artist to be like a successful spoken word artist yeah. i'm glad you rephrased it because mai aapko bolne wali thi good spoken word artist aap kahi bhi ban sakte hain successful ke liye ha mumbai helps Hmm. and the reason is because यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है हमारे पोइट्री सर्किट का वो बहुत ऑर्गेनाइज बन गया है अब राइट तो देर इज़ अ प्रॉपर तरीका कि कैसे कैसे सब कुछ होगा अन एरेज कैसे वर्क कर एंड अन एरेज एंड कॉम्यून हैव अ लॉट टू कंट्रीब्यूट टू इट इन स्पिल इज वेल टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर टेप अ टेल ऑल्सो और ये लोग सब बॉम्बे बेस्ड थे हैं तो इट रियली हेल्प्स अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं आपको ओपन माइक्स पे जाने की परफॉर्म करने की पीसेस रिकॉर्ड करने की यू नो हैबिटेट में आप ओपन माइक पे जाते हैं तो आपको उसकी हाई डेफिनेशन फुटेज मिलती है आई गॉट टू नो अभी थोड़े टाइम पहले ही एंड यू कैन यू नो पुट योर वर्क ऑन सोशल मीडिया फ्राम दर तो अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली ज़्यादा हैं और बाकी शहरों में जो मेरा तजुर्बा है जहाँ जहाँ मैंने परफॉर्म किया और मैंने आपके जयपुर में भी परफॉर्म किया है आई रियलाइज इज़ नॉट स्ट्रक्चर्ड इट्स वेरी अनस्ट्रक्चर्ड लोग बस चाहते हैं हाँ आके सुना दो हाँ mm-hmm. ये ले लो लिफाफे में रख के वो जो मुशायरों का तरीका uh-huh. होता था ना uh-huh. वही वाला कि uh-huh. वो रख दे एक सौ एक रुपये शगन ये लो नहीं देते बट उससे ज्यादा ही होते हैं बट स्टिल वो वो वाला थोड़ा कल्चर ज्यादा है बॉम्बे में इट हैज बिकम मोर स्ट्रक्चर्ड लाइक एवरी थिंग एल्स यू नो अगर आपको एक्टर बनना है तो भी आप एक्टर कहीं पे भी बन सकते हैं अच्छे एक्टर भी बन सकते हैं लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए मुंबई आना जरूरी है तो आई थिंक कहीं ना कहीं स्पोकन वर्ड के लिए भी ये जरूरी है और जब जब मैं मुंबई छोड़ने का सोचती हूँ तब तब मेरे मन में ये बात आती है कि क्या मैं किसी और शहर में जाके कैन आई मेक थिंग्स मोर स्ट्रक्चर लाइक कई बार मेरा दिल्ली जाने का मन होता है क्योंकि मेरे इन लॉज वहीं के मेरे हस्बैंड वहीं के हैं और देहरादून मेरा मेरे मॉम डैड भी पास हो जाएंगे तो मैं यही सोच के थोड़ा ठहर जाती हूँ कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू क्रिएट दैट इको सिस्टम इन डेली विच इज़ प्रोफेशनल एंड विच लुक्स एट दीज थिंग्स सीरियसली या बट आई थिंक बहुत सारे शहरों में लोगों को ये फ़र्क नहीं समझ में आता एंड दे टेक इट वेरी ईजी कि हाँ उन्हें बुला लो करवा लो 
वो ये चीज रहती है आई थिंक दैट वी ऑल हैव विजिबली सीन इट द डिफरेंस बिकॉज़ शी इज फ्रॉम दिल्ली आई वाज इन दिल्ली फॉर 10 इयर्स एंड नाउ आई एम इन जयपुर या बट वी कीप कमिंग टू बॉम्बे एंड समटाइम्स वी वंडर दैट हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू अदर्स दैट अरे पोएट्री पढ़ने तो यहीं पढ़ लो यू नो बट the structure it's that. more professional and it also will depend a lot on how you handle your business right mm. i tell people that every poet is a self employed business person mm. and they have to remember that they have to understand that and they have to structure it in that fashion as well i mean recently i was at the airport i did a show in bangalore and i was uh, i met two poets from the hindi poetry circuit who are very well known poets mm. um hindi circuit mein jo प्रॉपर कवि सम्मेलन में परफॉर्म करते हैं और वो कुमार विश्वास जी के साथ परफॉर्म कर रहे थे उस वो उनका भी शो था बैंगलोर में हमारा भी शो था और वो लोग मुझे मिले और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कहा कि प्रिया जी हम इतने साल से पोइट्री परफॉर्म कर रहे हैं और हम परफॉर्म करते थे जब खैर अब तो चीज़ें उनके लिए भी बहुत अच्छी हो गई हैं कभी सम्मेलन भी जो होते हैं कह रहे लोग तंबाकू ऐसे कर रहे होते थे मुंह में पाँव हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ बहुत सही बहुत सही कह रहे आपने उस क्राउड को चेंज करके उनके हाथ में शैम्पेन का ग्लास दिला दिया है कितना मेटाफोर भी है ना और अब वो लोग यू नो स्नैप कर रहे हैं बाबा की जगह तो वो कह रहे थे कि ये चेंज आप लोग लेके आए हैं आप लोग स्पोकन वर्ड वाले और आप इसकी वो रही हैं सूत्रधारी हैं एंड यू नो इट वाज उस टाइम जब बात चल रही होती है तब आप कह रहे होते हो कि अरे आ, लेकिन आपने रास्ता शुरू तो आप ही ने किया है विच इज ट्रू यू नो रास्ता शुरुआत तो उन्होंने ही किया हम तो बीच रास्ते में आकर मिले हैं बट आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन दैट बिकॉज आज भी जब लोग पोइट्स के बारे में सोचते हैं और इस बात में मुझे भी यू नो काफी लोग पीपल आर लाइक ओ दिस इज अ रिच पर्सन पोइट नो द पोइट नीड्स टू बी रिच इन ऑर्डर टू बी अ पोइट गेस वॉट सो आई थिंक ये चीज समझना बहुत जरूरी है एंड आई आस्क दिस टू एवरी पर्सन एवरी आई इंटेंड टू आस्क दिस दिस टू एवरी पर्सन दैट की कब स्पोकन वर्ड पोइट्री को हमेशा के लिए अपनाना चाहिए ये तो आपने अपना नजरिया बताया बट लाइक like, जो लोग इसमें घुसना चाहते हैं फुल टाइम सस्टेन करने के लिए व्हाट शुड दे नो अबाउट स्पोकन वर्ड पोइट्री दैट इज नॉट विजिबल टू द पीपल आउटसाइड बट ओनली टू पीपल वर्किंग इन दैट क्लोज सर्कल लाइक व्हिच दे डोंट नो अबाउट स्पोकन वर्ड पोइट्री फॉर देम इट्स लाइक कि अच्छे स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हैं ब्रांड्स के साथ कोलैब करते हैं वहाँ से पैसा आता है फिर वहीं से शायद कॉल आता होगा परफॉर्मेंस के लिए दैट देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ यू नो यू हैव टू नो हाउ टू रन अ बिजनेस like i consider myself a good business woman mm. i have created a brand for myself mm. i am the brand there yeah. is no product i am the brand right. and i am very good at talking to clients yeah. uh main apne sare projects logo se manage bhi nahi karwati ek do log hai jinse main kai baar you know unko project manage karne ke liye deti hu lekin aadhi se zyada jo main deals karti hu main khud karti hu okay ye mujhe apna market rate malum hai dusra mujhe ye malum hai ki agar koi aisa brand hai ya koi aisa client hai jo market rate nahi de pa raha hai तो उस चीज़ में ऐसा क्या है जो मुझे करना चाहिए भले ही वो कम पैसों में हो चाहे वो बिल्कुल पैसे में ना हो इज अ क्रिएटिव कोलाबोरेशन वॉट इज़ इन इट फॉर मी एज प्रियर एज अ ब्रांड तो ये सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है और क्लाइंट्स के साथ भी एक ऐसा रिलेशनशिप होना जरूरी है लाइक सोनी आई हैव रिटर्न अ लॉट फॉर सोनी फॉर सोनी लिव इनिशियली फॉर सोनी लिव और उसके बाद सोनी टी वी नाउ आई नो द क्लाइंट्स बाई आई नेम्स एंड दे नो मी राइट बल्कि वो एक एजेंसी के थ्रू ही हुआ था लेकिन इतने साल में इतनी लिखाई की है उनके लिए कि अब मैं उन लोगों को जानती हूँ बहुत अच्छे से और मुझे ये भी पता है उन्हें क्या चाहिए सो हैविंग अ कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल इज वेल अ कॉन्स्टेंट वर्किंग रिलेशनशिप विद पीपल और कई बार जैसे अगर छः महीने तक इफ आई हैवेंट गॉट एन वर्क फ्रॉम दैट पर्सन आई मैसेज पीपल सिंग हाई वॉट्स गोइंग ऑन बहुत टाइम से हमने साथ में कोई प्रोजेक्ट नहीं किया कुछ अच्छा होगा तो बताना तो आई थिंक उसमें आप छोटे नहीं बन जाते और मेरे हिसाब से तो अपने काम के कंट्रोल में रहना लाइक आई एम वेरी हैंड्स ऑन विद माय वर्क लाइक जो मेरे मैनेजर्स हैं जो काम मेरा देखते हैं थोड़ा बहुत मैं उन लोगों को भी बहुत माइक्रो मैनेज करती हूँ अगर वो किसी को ई भी लिख रहे होते मैं कहती हूँ पहले मुझे भेजो ई मेल आई विल एडिट इट एंड देन यू सेंड इट तो आई थिंक मेरे लिए माई माई वर्क इज माई एवरी थिंग मेरे लिए इट्स एज अड इट्स मेडिटेटिव इन नेचर तो चाहे वो आप ब्रांड को लाभ है चाहे वो कुछ भी है आई वॉन्ट टू मेक श्योर इट इज़ माई बेबी 
I want mm. to make sure that there is no nanny bringing up my baby, mm. right? Um, there is nothing wrong in a nanny bringing up a baby, but I have so much capacity that I can stretch myself so much, that I am giving everything to me, that I am advancing, that I am not advancing, what I am advancing, what I want to give to the client, and this is also very important for me, that I am not writing for the clients. So every day, I do a lot of live shows in Mumbai, and that's the number one reason. Because I want to be in the brands that I always want to be in the brands. You know, I want to write something for myself. And I do that very regularly. Why do I do that? Because I want to be in the live show. And I want to go to the NCPA and listen to the old one. So that forces me to write something that I have written myself. So I do that as well. I am so busy. And I do stay very busy. I am a big workaholic, right? If I have to write something at 2 o'clock, I have written things in 12-12 hours in the timelines and I have also written things in the short and performed things in the short and performed things in the short and performed things in the short. But for me, it's my bread and butter. And it is, five years ago, I would have killed for this life. So now that I have this life, I want to give it everything I have. And I'm like that with everything, right? Whether I'm as a wife, as a lover, when Karan and I were dating, as a daughter, I'm like that. Um, as a poet, I'm like that. And I'm also like this. A lot of managers hate me. That's your core nature. That's my core nature. Yeah, yeah, yeah. Each and everything matters to me. Text message, what are you sending to your client? What are you talking about on your call? What are you sending to your email? Do you want to CC or BCC? So I know what you're talking about. I'm doing creative calls. So this is very interesting. But doesn't that keep you occupied? And keep you away from your... Art or your creation Not process? Wrong. Because I think there is a creation process, yes. Uh. But there is also an aspect of managing that creation process. If I am just creation hi kar hongi, and mm. nothing is backing up that creation, then how will I do that creation? Mm. Right? The fact that I can do these live shows, you know, I can go perform one poem at NCPA, I don't, I'm not thinking about money is because I know that the money is coming from elsewhere. In fact, it makes right. me more creative. Right. Because I know right. that everything else is also happening at the same time. So, so always, and we, the artists, we always think about how we are earning money, we are artists, you know. <laughs> Gulzar Sahib, if they don't earn money from their hands, then they are also working on the car on the painting, they are also working on the car, right? Gulzar Sahib, why did Gulzar Sahib become? क्योंकि उनकी कला ने उनको कमा कर दिया तो कला से कमाने में कोई शर्मिंदगी ना हो होनी चाहिए और ना मेरे को कभी हुई है बिकॉज आई तो कंसिडर माई सेल्फ सो लकी कि सरस्वती जी का ऐसा हाथ है कि यू नो सरस्वती जी अपने जी अपने साथ लक्ष्मी जी भी लेकर आ गए हैं राइट तो वाई नॉट आई वुड राधर बी ब्लेस्ड बाई टू गॉडेस एन बी ब्लेस्ड बाई वन तो आई डोंट नो वाई वी वी थिंक ऑफ दैट कि अगर हम बिजनेस साइड में चले जाएंगे तो हम क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे मेरे हिसाब से अगर आप बिजनेस साइड पे की तरफ पूरी तरह से हंड्रेड परसेंट रहेंगे जैसा मैं रहती हूँ उससे आपकी क्रिएटिविटी टू हंड्रेड परसेंट होगी बिकॉज देन यू नो योर बिल्स आर गेटिंग पेड यू नो इट इज ऑल हैपनिंग ऑन द साइड Hmm. And then you sit back and you write that one piece that you've been wanting to write. Or usme kisi brand ki interruption nahi hai. Koi brand nahi keh raha hamare show ka naam lo ya ye likho ye theme pe chahiye ek minute ki chahiye sixty second ki reel banani hai. You know you are your own master. So yes. to me one aids the other always. Yeah. I, I can see that now. Yeah. And are you a disciplined writer? No. <laughs> if I was a disciplined writer, my book would have been finished by now. पहले उसकी मैनुस्क्रिप्ट सबमिशन की डेट वाज़ 31 दिसंबर, दें 31 जनवरी, दें 31 मार्च जो भी शायद हो, तो आई नॉट। आई वुड, ऑल्डो आई वुड लाइक टू बी, बिकॉज़ जितने भी लोगों को आई लुक अप टू, एंड अगेन यू नो गुलजार साहब, जावेद अख्तर साहब, एंड अ फ्यू अदर राइटर्स इस वेल दैट आई नो, वो � I wake up and I read one chapter of a book. जिस दिन मैं घर पे होती हूँ और मुझे कहीं शूट के लिए नहीं कहीं काम के लिए कुछ नहीं जाना उस दिन मैं एक से ज़्यादा पढ़ती हूँ but एक chapter आज भी पढ़ा है रोज़ पढ़ती हूँ तो रियाज़ मेरा रहता है. What kind of books do you pick? Like any mainly non-fiction. Mainly non-fiction. And I read a lot of poetry books as well. Lots of poetry books. Yeah. Any book that you're recently reading for? पानी से नहीं तट से बंधती है नाव बाबूशा कोहली की किताब है. It's a very very lovely book. 
और यादों के बिखरे हुए मोती रेमनेंस ऑफ सेपरेशन का हिंदी वर्जन वो भी मैं पढ़ रही हूँ मैं एक बार में दो तीन भी पढ़ रही हूँ आलसी है क्या लिखने के मामले like में हाँ. लिखने के बारे में ये okay. नहीं कि जो मन में आया ये लिख दिया सो आई एम सिलेक्टिव अबाउट वॉट आई पुट डाउन ऑन पेपर नोट पैड और मैं कभी कभी व्हाट्सएप पे अपने आप को खुद को एक वॉइस नोट या लिख के लाइन भेज देती हूँ बट और कुछ नहीं आगे टूर कुछ आपका प्लान है क्या ये हाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है टूर को लेके हमारे उसमें लोगों के ऊपर इतना प्रेशर होने लगता है जब तक हमने ऑल इंडिया टूर नहीं किया ना लोगों में पूरा really लंबी सी इंदौर गुजरात अहमदाबाद दिल्ली मुंबई पुणे नासिक बैंगलोर कोलकाता एट अ सिटी एट अ शो नियर यू मैंने आज तक ऑल इंडिया टूर नहीं किया है राइट उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं एंड बिजनेस रीजन्स आर नंबर वन फैक्टर मेरे पास कितने लोग आए हैं बोलने के लिए अरे आप इधर टूर करो उधर टूर करो मैं क्यों करूँ वाई शुड आई डू इट हु एम आई प्रूविंग दिस टू मुझे पता है मैं एक स्पोकन वर्ड पोइट हूँ और मुझे पता है कि मैं एक अच्छी स्पोकन वर्ड पोइट हूँ और hmm. मुझे ये सारी चीज़ें मालूम हैं मैं लॉजिस्टिकली और कमर्शली देखूँ तो टूर इज़ नॉट वाइबल अनलेस हम सेलिंग आउट एन ऑडिटोरियम ऑफ फाइव थाउजेंड पीपल इन एवरी सिटी आई गो टू टू मी इट इज़ नॉट वाइबल मैं घर बैठ के उससे ज़्यादा पैसे कमा सकती हूँ राइट अगर पैसे और वैलिडेशन की बात है जहाँ तक स्टेज एक्सपीरियंस की बात है वो मैं बॉम्बे में बैठ के भी ले लेती हूँ राइट आई एम आई एम अ वेरी रेगुलर परफॉर्मर ही एट दी एन सी पी एट द हैबिट एट एन ऑफ यू अदर प्लेस हर एक दो महीने में मैं यहाँ शोज कर रही होती हूँ तो स्टेज एक्सपीरियंस वहाँ से हो जाता है कमाई दूसरे जो सोर्सेज हैं उनसे हो जाती है क्रिएटिव एस्पेक्ट्स भी मेरे फुलफिल हो जाते हैं तो ऐसे इधर से उधर फ्लाइटें लेके ट्रेन में उठ गए आई डोंट लाइक फ्लाइट्स आई एम नॉट आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग वेरी मच और एक तरीके से देखा जाए तो मैं लकी हूँ बिकॉज मैं ऑलमोस्ट हर सिटी में परफॉर्म कहीं ना कहीं कर ही चुकी हूँ कहीं ना कहीं से कोई ब्रांड आ जाता है या कोई शो मांग लेता है इधर से उधर टू मी दैट्स मोर कमर्शियली वाइबल और जो मेरे ऑडियंस होते हैं वो आके देख लेते हैं तो ये जो ऑल इंडिया टूर वाला जो हवा है ना हमारे उसमें आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस और मैं सबको कहती हूँ कि नहीं मैं कर रही हूँ मैं घर पे बैठ के ऑल इंडिया टूर चल रहा हूँ मुझे नहीं प्रूव करना लोग मेरे को तो मैं चाय और कविताएं कब से चल रहा है लेकिन वही वही चला है जहाँ जहाँ मैं उसको मेरा पहला चाय और कविताएं का शो दिल्ली में हुआ था वो कौन सी मॉल है बहुत बड़ी वहाँ पे उन्होंने सॉन्स किया था राइट तो मैं गई मैंने अपना परफॉर्म किया सिलेक्ट सिटी में जी एंड uh, जो लोग आए थे जो मेरे uh, ज- जानने वाले हैं वो लोग सब आके देखा उसके बाद के जो शोज हुए हैं वो टेपो टेल ने स्पॉन्स किए हैं या आने रेज ने स्पॉन्स किए हैं या स्पिल ने किए हैं टाटा ने बीच में टाटा के एक ब्रांड के साथ मैंने काम किया उनके साथ मैं बैंगलोर गई हूँ वहाँ मेरा बैंगलोर वाला क्राउड आ गया था अभी रिसेंटली आई वॉज जस्ट दैट इट्स नॉट है ऑल इंडिया टूर कैच प्रिया लाइव लेट प्रिया कैच हर सेल्फ लाइव फर्स्ट यू नो बिकॉज वो कमर्शली वाइबल नहीं होते टूर्स दे आर नॉट अनलेस एज अ सेल यूर सेलिंग आउट पार्ट ऑफ इट द म्यूजिशियंस ट्रेवल एंड ऑडियंस को हम ही फोन कर करके बुला रहे होते हैं कि यार फ्री में ही आ जाओ बट ऑडियंस तो बन जाओ मतलब और यू नो आप गंदे कंडीशन में ट्रैवल कर रहे हो गंदी जगहों पे रह रहे हो और फिर स्टेज पे जाके परफॉर्म कर रहे हो जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है आप अपने लोगों से मिल रहे हो जो आपको प्यार करते हैं और बाद में आप इंस्टाग्राम पे उसको ऐसे देखा रहे हो कि जैसे आपने पता नहीं क्या उखाड़ लिया है आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट एट ऑल अधूरी बची हुई है अधूरी बहुत है तो मैं जी में लिखती हूँ बाई दू सी दैट टूर करना लेकिन अच्छी बात भी है लोग बहुत कुछ सीखते हैं टूर्स से और uh, मैं अभी जिंदगी के उस पड़ाव में नहीं हूँ hmm. जिसमें मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है टूर करने की मैं अभी सोच रही हूँ एक छोटा सा गुजरात का टूर करूँगी मैं hmm. एक बारी में एक ही जगह जा सकती हूँ आई एम अ वेरी दिस थिंग ट्रैवलर आई कैन ओनली डू मे बी अहमदाबाद बड़ोदा बस दो ही नाम लिखे होंगे मेरे पोस्ट पे यू नो टू सिटी टूर टू सिटी टूर और आई कैन आई कॉन्ट इवन डू डेली जयपुर मेरे लिए इट्स टू मच ऑफ अ रोड ट्रैवल बीच में मैं थक जाऊंगी यस यस सो आई कैन डू के एक दिन के लिए आई कैन गो टू बैंगलोर जैसे अभी बैंगलोर में किसी कोई कॉमेडी क्लब से मेरी बातचीत चल रही हो काफी टाइम से मुझे चेज कर रहे हैं तो शायद मैं उनके साथ एक शो कर लूँ बट ऐसे ऑल इंडिया और ये कि नहीं करना नॉट इंटरेस्टेड 
तो मैं ना अपने जी मेल में लिखती हूँ सब कुछ कम्पोज मेल और हिंदी में मैं वो मैं तो इंग्लिश में भी मैं रोमन में भी बहुत लिखती हूँ अपनी हिंदी कविता लाइक इश्क विल बी आई एस एच क्यू और जैसे किताब मैं हिंदी में लिख रही हूँ टाइप कर रही हूँ हिंदी में दैट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी मैं हिंदी में ऑब्वियसली लिखना तो जानती हूँ बट टाइपिंग मैं अपने फोन पे करती हूँ थोड़ी बहुत बट फोन पे बहुत इजी है टाइप करना क्रोम में अदरवाइज इट्स स्लाइटली मोर डिफिकल्ट एनी मेरी बहुत सारी इनकम्प्लीट पोइम्स हैं और सब मेरे ड्राफ्ट्स में आई थिंक आई गॉट अ हंड्रेड एंड एटी ड्राफ्ट्स ऑन माई जी मेल एंड देर ऑल अनफिनिश्ड पोइम्स once in a while not very often though i think ek bar agar chhod diya to chhod diya ha wohi main puchna like relationship is it is it easy to finish that it's like going back to your boyfriend right it usually doesn't work doesn't out matlab aap us ummeed se jaate ho ki shayad hi ladka badal gaya hoga aur phir se aap kehte ho ki yaar ye to waisa hi hai ab mujhe badalna padega to mere liye meri unfinished poems even a lot of my unfinished books you know jo maine padhi thi aur beech mein padhte padhte chhod di i don't think i'm i'm very easily a fiction writer it takes more out of me to write fiction like this poetry book has come to me in yeah. a more natural fashion uh. i feel compared to fiction i think fiction tak aate aate the harper collins book was a fiction book okay. a novel i think it will take me a while because wo 2018 wali priya ab hai hi nahi mm. like i don't see her i don't find her i can't relate to her mm. i look at those three chapters i'm like ye kisne likhe hain kyun likhe um so i think uh, again priya sometimes wala aspect right and they said it's difficult for you to narrate कहानियाँ में मुझे बहुत सारी चीज़ें खुल के बतानी पड़ती हैं राइट आई हैव टू पुल ऑल द लेयर्स आउट क्योंकि जो भी मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ वो टेपे टेल के साथ यूजली होती हैं देर ऑल रियल लाइफ स्टोरीज सो इट्स अ वेरी अनरेवलिंग प्रोसेस फॉर मी पोइट्री में आप बहुत कुछ छुपा सकते हैं ना जहाँ मन आता है छुपा सकते हैं वो लाइन किसी को समझ में आएगी किसी को नहीं समझ में आएगी किसी को लगेगा कि कहाँ से आई है ये लाइन बट स्टोरी टेलिंग में आपको सब कुछ खोल के रखना पड़ता है स्पेशली आप रियल लाइफ स्टोरी टेलिंग जब कर रहे हैं नॉन फिक्शनल स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो मेरे लिए इट इज़ ऑलवेज अ मोर डिफिकल्ट प्रोसेस बट आई इन्जॉय इट आफ्टर इट्स डन जब वो आठ दस मिनट पूरे हो जाते हैं तब मुझे लगता है कि अच्छा चलो यू नो ये सुना दी बट पोइट्री इज वेर आई फील आई एम एट माई प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्राफ्ट ओके या and my stories are also very like you know just as if i'm talking to you hmm. like maybe stories as you know so i feel there is less craft in my stories compared to my poems so okay. they are more uh, baat cheat hmm. yeah last question ji koi piece jo bahut mushkil se likha like you really <laughs> hard had to um अब ब्रांड्स के नाम लेना शुरू कर दूंगी तो वो <laughs> गुस्सा हो जाएंगे खुद के पास खुद के पीसेस में ऐसा कोई पीस <laughs> यू नो यू विल नॉट बिलीव और इस पोएम के लिए इतना फ्लैक भी मुझे मिला है मैं तुम्हें फिर मिलूंगी अमृता जी की से इंस्पायर्ड जो पोएम थी पूरी दुनिया जानती हूँ अमृता जी की पोएम है मैं जानती हूँ आप जानते हैं रोड पे चलते हुए किसी इंसान से पूछेंगे वो भी जानता है तो ये शो रेडी हो गया था और शो के टिकट्स भी बिक गए थे ना वॉज द हेडलाइन एक्ट एंड उससे थोड़े दिन पहले आई लॉस्ट सम वन एंड आई कॉल्ड सिमर and i said mai likh mai nahi likh sakti i i can't write because i my head is too clouded to write aur fir humne bahut debate kiya debate kiya debate kiya aur usse pehle ek show mai already cancel kar chuki thi because that was the day of the death okay. and um, then i told simmer ki mere man mein na sirf amrita ji ki wo poem aa rahi hai ki mai tumhe phir milungi mm. right and because that poem is all about that and then i said should i try writing my own version what do you think it was like likho likho but i was very scared ki you uh-huh. know itni badi cheez ko chhedna uh-huh, is is uh-huh. a very tough thing to do aur phir maine chhota sa apna ek usme inspired ode likhi aur us bare mein baqayda baat ki likha hua hai ki kavita unki hai lekin kahin na kahin kisi ne koi clip utha ke likha ki ar amrita hum sharminda hai tera qatil zinda hai thode din pehle twitter pe kisi ne likha tha and to me you know amrita ji in my life mm. holds a very important yes. role koi shishya kabhi kisi guru ka kuch kharab nahi kar sakta right i would never want to take anything away from a poet mere liye wo piece likhna bahut mushkil tha kyunki wo itna khoobsurat piece hai ki main uska 1% bhi nahi likh payi aur na hi shayad kabhi likh paungi mere liye wo piece perform karna bahut mushkil tha okay i was very overwhelmed okay 
and I think that is the only piece where I have cried. Only piece where uh -huh. I I had uh, like it was up till here. I don't like being that person. Uh -huh. um, not that there is anything wrong with it, yeah. but it was a very tough performance for me, and I clearly remember that performance. And I remember the first time I had rehearsed that piece with the guitarist as well. I was choking. I still choke when I do that poem, or that poem in my show is not because I can't perform it. Mm. And I've never performed that poem other than that day uh -huh. because it took so much out of me. It took so much out of me. And for it to be made and for it to become a love poem, there are also current references that are good. अच्छे खासे जिंदा है। But you know, I also imagined myself writing something to him or for him. So there are too many personal references, and I was really trying to overcome from loss. And it was my first experience with death. I had never seen a living thing dying before that in my life. तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल थी कविता। लिखना भी और परफॉर्म करना भी। और in fact, I don't even talk much about it. Yeah. Thank you, thank you so much for sharing so honestly and ऐसे ऐसे मेरी तरह आपके पाल के मार्ग में बड़ा अच्छा लगा। ये मेरा बैठने का सबसे फेवरेट स्टाइल है। मैं थिएटर्स में भी, मैं हॉल में भी ऐसे ही बैठती हूँ, मैं फ्लाइट में भी ऐसे ही बैठती हूँ। प्रिया मलिक जी के साथ का ये एपिसोड अनस्पोकन इट बत्तों का आपको कैसा लगा? ये जरूर तो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए आप और किन गेस्ट्स को देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइए और अपना प्यार इस पॉडकास्ट को भर भर कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल आइकन जो आप कर सकते हैं सपोर्ट के लिए प्लीज़ कीजिएगा हम हर शुक्रवार को आपके पास एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हो जाएंगे नए कलाकार के साथ नए राइटर के साथ में जो आपकी जो ज्ञान की मटकी है वो भरते जाएंगे अपनी रोचक बातचीत से इस एपिसोड को देखते रहिए लोगों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी सारे एपिसोड्स देखिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू